children welcome to evs class today we are going to learn sixth lesson that is each drop so let us start our lesson after studying this lesson we can understand about water cycle and we can measure the water used in daily life by using informal measurements and classify the sources of water that as suitable for drinking and we can make a list of problems caused due to shortage and wastage of water and we can understand the importance of recycling of water and rain water harvesting okay ಈ ಪಾಠದ ನಂತರ ನಾವು ಜಲಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೀರನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ ಇಟ್ let us learn how clouds are formed earth is blue ball why the color of the water is blue it is because 3 by 4th of earth is filled with water this water evaporates due to heat of the sun the water vapor thus forms travel towards the sky the cool air of the sky converts water vapor to water droplets these droplets join together and forms clouds these clouds are what we see in the sky floating here and there ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಭೂಮಿಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಈ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಆವಿ ಹೀಗೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತು ಆಕಾಶದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಹನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ when more cold winds strikes the clouds more water droplets are formed this makes the cloud heavier than the clouds fall down as rain ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ಮೋಡವನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ this rain water gets collected in water bodies like ponds rivers streams seas and ocean again this water evaporates and the cycle continues this is cyclic in nature and it is called water cycle ee male neerannu keregalu nadigalu ತೊರೆಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಯೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವೋಪರೇಷನ್ and what is condensation keep a whistle on the stove fill it with water 
and boil you can see the water first boils then water vapor comes out of water slowly the water level decreases this means that the liquid form of water is converted to gaseous form called water vapor this process is called evaporation what happens to this evaporated water this gets mixed in the air illi navu aavi aguvike mattu ghanikarana endarenu embudanna kaliyabekagide oleya mele ondu paatreyanna irisi adannu neerininda tumbisi mattu kudisi neevu modalu neeranna kudisuvudanna nodabahudu nantara neerina aavi neerininda hora baruttade nidhanavagi neerina matta kadimeyaguttade idara artha neerina drava roopavannu neerina ಆವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಈ ಆವಿಯಾದ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ ಲಿಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ tie the open end of the bag with a thread place the bag in the sunlight the heat of sun will evaporate it the water this water vapor cools when it comes to the upper portion of the bag and again becomes water you can see this water droplets on the upper part of plastic bag here the evaporated water vapor gets converted to water again this process of conversion of water vapor to water on cooling is called condensation ಈಗ ಘನೀಕರಣ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಚೀಲ ತೆರೆದ ತುದಿಯನ್ನ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಚೀಲವನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಚೀಲದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನೀರಿನ ಆವಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾದ ನೀರಿನ ಆವಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಘನೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ a plate over boiling water you can see water droplets under the plate here also we can see condensation so to summarize water becomes water vapor on heating and this water vapor becomes water on cooling ನೀವು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಘನೀಕರಣವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀರು ತಾಪದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನ ಆವಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ Till then, stay safe. Thank you.